Dear student, welcome to Spark Bodhi. Namala Kanya Glassila, Ionic Bondagal Kuchu Badichu. Aba Ionic Bondagal Engine form chain. Ionic Bondagal in the Kapods of Attraction Runda. Ionic Bonda Engine Anna Namka then the electronic dots such as Engine Kanika. Angane Daralam Ionic Compoundagal and Namala Avada Kundu Erigim. Adilaka Ula interactions are the ports of attraction, but he the electronic dot structure, the Lewis law structure, that is how we can apply it. That is how we can apply it. Now, we can learn how to apply it. 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 Covalent compound is the same as the bond. Covalent bond is the same as the bond. The covalent compound is the same as the covalent bond. That's why we are going to do this. Now, we are if you have a interaction, you can interaction. If you have a bond, you can bond. If you have a atom, you can have a carbon. If you have a carbon, you can have a carbon. carbon, carbon. Carbon atom or rainbow, other day electronic configuration or another two six up. Sorry, two four up. Other than our electrons are now told. Bar electrons on the remnant under the ground state elevator, Baki Nile and Namaka outermost shell load cup. In the Namaka, E. Carbonilla Namaka, Nile electron under the valence electron or another. Now, we have to gain the electron. 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 We if we have four electrons, we will have to get the electrons. For example, we have a hydrogen. We will get the hydrogen. We will get the carbon. We will the carbon. We will get the valence electrons. We will get the valence electrons. We will get this covalent bond is a share of the electrons. This is the electron. That is the balance electrons. This is the outermost shell. Outermost electron. Now, we have to do this. This ground state is two electrons. Now, this is the hydrogen. Now, the hydrogen is the we have element of hydrogen in the periodic table. We have to say that hydrogen is an anomalous position. We have to say that the position is an anomalous position. Hydrogen is a gas. This gas is a position periodic table. We have to say that hydrogen Left side of the 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 side that is the electron in a loss. But this is the same thing. That is the hydrogen. That is the group in the mole. That 
പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ആ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുവരാം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടി നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അത് ഇതുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ കാർബണിന് നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാല് ഹൈഡ്രജനെ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബാലൻസി ഒന്ന് കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസി നാലുമാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഈ കാർബണുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും ഈ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ് ഹൈ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂപ്ലറ്റിലൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കാരണം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ആയല്ലോ ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് എല്ലാ ആറ്റവും കാർബൺ സെൻട്രൽ ആറ്റം ചുറ്റിനുമുള്ള നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മ്യൂച്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നാല് ബോണ്ടുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബോണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം എന്താണ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റംസ് ബൈ ദ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ മ്യൂച്വലായി ഷെയർ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാർബണ് ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും മീതൈൻ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് മീതൈനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോകാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എച്ച് ടു ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആറ്റം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ആറ്റംസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ളൂ പക്ഷെ ആ രീതിയിലല്ല ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഇതൊന്നും നിൽക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിലല്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഫോർ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ചേരുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ മോൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒ ടു എന്നേ എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ നൈട്രജൻ എൻ ടു ഹാലജൻസിൽ വരുന്ന ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എഫ് ടു സി എൽ ടു ബി ആർ ടു അതുപോലെ ഐ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഡയറ്റോമിക്കായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന മോളിക്യൂൾ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ആയാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആകത്തുള്ളൂ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിവിടെ കൊടുക്കാം അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത്
ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അത് എന്തായി തീരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസുകളെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ വന്ന ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് നൈ ഓക്സിജൻ എടുക്കാം ഓക്സിജൻ ഇതാ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും അറിയത്തില്ല പല കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾസിൻ്റെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകളും സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒന്നും ഇന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പിന്നെ തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ പോകുന്നതിൽ എയ്റ്റീൻത്ത് സീറോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടങ്ങ് മാറും ബാക്കിയുള്ള പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴിനെ നമ്മൾ തേർഡ് എ ഫോർത്ത് എ ഫിഫ്ത്ത് എ സിക്സ്ത് എ സെവൻത് എ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ സിക്സ്ത് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലനിയം ടെലൂരിയം പൊളോണിയം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇത്രയും എലിമെൻസുകൾ വരുന്ന ചാൾക്കൊജൻ്റെ ഫാമിലി എന്നാണ് നമ്മളതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ചാൾക്കൊജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർ ഫോമിംഗ് ഫാമിലി എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓറുകൾ സൾഫൈഡിൻ്റെ ഓറുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഓക്സൈഡുകളെ ഇത് ഓർസുകളെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എലിമെൻസുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ചാൾക്കോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആറ്റമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നാലല്ല ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ വരും അപ്പം രണ്ട് ആറ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ദ മീൻസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണിക്കുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിനോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ ഞാനിവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് നിന്നാൽ ഒരിക്കലും അതൊരു സ്റ്റേബിൾ മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ അത് ഡയറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓക്സിജനെയും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസുകളെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദാ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ടെന്താ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജനും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ദാ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ കാണിച്ചോളണം കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സർക്കിളിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കണ്ടേ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ
ഈ ബോണ്ടിൽ വന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെറുതെ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നും ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് ബോണ്ട് ആയതിനെ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസും എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആക്കിക്കൂടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആക്കിക്കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും ഓക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഒരു ഓക്സിജന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാലേ അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് നാല് ആറ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഷെയർ ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ആറ്റത്തിനെ നോക്കിയാലും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷെ ഓക്ടറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് ഷെയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഓക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആയി ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം ഈ നൈട്രജനിലോട്ട് പോയാലോ ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആർസെനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഇത്രയും എലിമെൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പറയാമോ ഫിഫ്ത്ത് എ എന്ന് പറയും അല്ലേ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് സിക്സ്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് എ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ എത്ര ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും സിക്സ്റ്റീൻത്തിനെ നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആറ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെലിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കാണിക്കാം ഇതേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് റീസൺ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എപ്പോഴും നൈട്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ മോളിക്യൂറാൾ സ്റ്റേറ്റിലിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു നൈട്രജനെയും കൂടെ കൊടുക്കാം കാരണം നൈട്രജൻ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ് അതും എൻ ടു എന്നുള്ള ഫോമിൽ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നൈട്രജൻ കൂടി കൊടുക്കാം അവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് ഡോട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഈ നൈട്രജന് രണ്ടിനും ഉള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈട്രജൻ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയാൽ ഓക്ടറ്റ് ആകാം ആ ഇലക്ട്രോൺസിനും അഞ്ച് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയാൽ ഓക്ടറ്റ് ആകാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജന് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്ടറ്റ് ആകാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഓക്ടറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അത് പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് രണ്ട് അപ്പം ഡ്യൂപ്ലറ്റ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആകും പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ഓക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിളായി ഇവിടെയും അതാ സംഭവിക്കുന്നത് നൈട്രജന് സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം മറ്റേ നൈട്രജനും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ ഈ ഈക്വലായിട്ട് അതായത് മ്യൂച്വലി ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം എന്താ നൈ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ മ്യൂച്വൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിലൂടെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടാണോ അല്ലേ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ അല്ലേ ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നൈട്രജൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇന്നർട്ട കാരണം ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്ന് ഇതും നമ്മൾ ലെവൻത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്താണ് കോവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്താണ് ഈ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസുകളെ മീച്ചുവലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീതേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഫോർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ പഠിച്ചു എൻ ടു പഠിച്ചു ഒ ടു പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ധാരാളം കോമ്പൗണ്ട്സുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടുക അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈതി നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഒരു കാർബൺ അപ്പോൾ എത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാർബണാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ്പ് ബ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്പറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് പറയുക അപ്പോൾ എത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാർബൺ വരും അപ്പോൾ ഈ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് ടു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ കാണും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതാണ് സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ വെറും നാല് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജന് ഒരു കാർബണിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാർബണിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കാം അടുത്ത രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിലെ കാർബണിനും കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാലൻസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജന് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാലൻസ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഈ ഹൈഡ്രജന് ഈ ഹൈഡ്രജനും അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കാർബണിന് ബാക്കിയുണ്ട് നാലിൽ ഒരെണ്ണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വാങ്ങി ഒരെണ്ണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വാങ്ങി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണൂ അല്ലേ എത്തിലീനിൽ എങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് രണ്ട് 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 ഞാൻ ഈ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാർബൺ എടുക്കാം ഈ കാർബണിന് എട്ട് വേണ്ടേ ഇതാ എട്ട് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പുറത്തെ കാർബണിനും നമുക്ക് എട്ട് വേണ്ടേ ആ അതും നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മള് ഇനി ഇതിന്റെ ബോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താ കാർബൺ കണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ 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 നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കാം ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഈദീൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിരീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആൾ ബോൺസ് ആർ കോവാലൻ്റ് ബോൺസ് ഇപ്പോൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ഇതുപോലെ
നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാം വാട്ടർ ഒരു ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാട്ടറിന്റെ ഈ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ലോൺ പെയർ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടുകളിൽ വരുന്നത് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഈ ബോണ്ടഡ് പെയറുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ കണ്ട രണ്ട് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ആംഗിൾ അപ്പൊ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടില് രണ്ട് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അതിന് സെൻട്രൽ ആറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടറിന് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പൊ അമോണിയ എടുക്കാം അമോണിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അമോണിയയുടെ ലോൺ പെയർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടൊരു ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് അമോണിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതാണ് എടുക്കാറുള്ളത് കണ്ടല്ലോ അതിന് നൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ബോണ്ട് ആംഗിൾ ആണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം ഗോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളും അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിളുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഒരു പാരാമീറ്റർ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിന്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ബോണ്ട് ആംഗിൾ മറന്നു പോകരുത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കേട്ടാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടില് വരുന്ന ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ പാട്ടറില് രണ്ട് ബോണ്ടഡ് പെയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ അമോണിയയിൽ രണ്ട് ബോണ്ടഡ് പെയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ അതിനെയാണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വാട്ടറില് നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി പിന്നെ അമോണിയായില് നൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മീതൈൻ നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ട് തരാം ഇതാ കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇതാ ഇതാണ് മീതൈൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എച്ച് സി എച്ച് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ആണ് നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിത്തരാം നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പം ഇതാണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ബോണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം